बिसमीम् अल्लाम जनत सरेस का कोर्स तकरीबन तकरीबन हम कवर कर चुके हैं दिस इज़ आई गेस्ट सेवन्थ वीडियो इसके बाद आपके पास तीन चार वीडियोज़ और आने वाली हैं एंड आज जो हम सेक्शन कवर करने वाले हैं दार जेंडर एंड वैन सो इस सेक्शन के ओवर बेसिकली मुझे दो वीडियोस बनानी पड़ेंगी जो पहली वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट यू नो द डेवलपमेंट टू थ्यूरीज और जो सेकेंड वीडियो है वो जेंडर इंक्लूसिव डिवेलपमेंट थ्यूरीज की बात करेगी ना एज डेवलपमेंट की बात है तो हम इसके अंदर ऑब्वियस ये देखेंगे कि जेंडर के डेवलपमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ और बेसिकली सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज वॉर इज डेवलपमेंट आपके जहन में क्या आता है डेवलपमेंट के बारे में ऑब्वियसली द आइडिया ऑफ यू नो एडवांसिंग फॉरवर्ड मूविंग टूवर्ड्स बेटरमेंट इनोवेशन प्रोग्रेस यही चीज़ें आ रही है ना दिमाग के अंदर तो डिवेलपमेंट की अगर हम थोड़ी डिटेल के अंदर बात करें वैसे डिवेलपमेंट के कुछ ना कुछ रिजल्ट होते हैं राइट सो आइर जो आप डिवेलप हो रहे हो जो आप चीज़ इवेंट या एक्ट जिसके थ्रू आप डिवेलपमेंट कर रहे हो उसके रिजल्ट में चीज़ें छोटे से छोटी होती जाती हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर बात करें लाइक तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पहले कितने ह्यूज होते थे एंड देन आज आपके स्मार्ट स्मार्ट वॉचेस के अंदर एक इनबिल्ट कंप्यूटर है एंड सेकेंडली अगर आप कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी से बड़ी होते जा रही हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरली आप देखें तो बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर ये सब चीज़ें कितनी बड़ी हो रही है राइट एंड आपकी इकोनॉमी बेसिकली तो अब अगर हम सारे परस्पेक्टिव को लेते हुए बात करें तो सबसे पहले इकोनॉमिक सेंस आती है इकोनॉमिक सेंस के अंदर अगर आप डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या होगा सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगी राइट फिर क्या होगा प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड होगा ट्रेड के बाद अगर आप चीज देखना चाहते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट देख लें जैसे जितनी बड़ी जितनी डेवलप्ड आपकी कंट्री है तो उतनी ही बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग्स देखेंगे आप रोड्स देखेंगे आप ट्रेन्स देखेंगे आप बुलेट ट्रेन्स देखेंगे राइट सो पॉलिटिकल सेंस के अंदर बात करें तो वो क्या होगी क्या जहन में आ रहा है या ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी इम्प्रूवमेंट उनकी स्ट्रेंथनिंग उनकी यू नो मेंटेनेंस वो इंतहाई ज़रूरी है जैसे हमारी पार्लियामेंट है हमारी नेशनल असम्बली है यहाँ पे किस किस्म के रूल्स की ज़रूरत है कैसे इसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए राइट डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए एंड देन आपके पास क्या होगा कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेवलप किया जाए सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं जैसे ओल्ड एज होम्स हो गए या इस तरह की चीज़ें एंड ऑफ कोर्स आपके पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनिशिएट किए जाए ये तो पॉलिटिकल सेंस में डेवलपमेंट की बात हो गई अब टेक्नोलॉजिकल सेंस में टेक्नोलॉजिकल सेंस में तो आप लोगों को पता ही होगा तो बाकी जो है वो टेक्नोलॉजिकल कल्चरल इन्वामेंट इन्वायरमेंटल इनकी अभी डेवलपमेंट की आप बात कर सकते हैं राइट जो सबसे इम्पॉर्टेंट परस्पेक्टिव है वो क्या है पर्सनल डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट होगी इंडिविजुअल्स की तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा वरना मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा पर्सनल डेवलपमेंट आपकी बायोलॉजिकली हो सकती है इंटीमेटली हो सकती है अकेडमिकली हो सकती है साइकोलॉजिकली हो सकती है राइट हर परस्पेक्टिव से हो सकती है ना अब हम जो है थ्यूरीज ऑफ डिवेलपमेंट की तरफ चलेंगे थ्यूरीज ऑफ डिवेलपमेंट एक्चुअली क्यों क्रिएट की गई असल में होता ये है कि जब कुछ कंट्रीज आगे डेवलप हो रही होती हैं और आधी कंट्रीज पीछे रह जाती हैं जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड कंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और मैं इतना गैप कैसे आया डेवलपमेंट का तो ऑब्वियसली कुछ रिसर्च होती हैं क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं उनको भी दिल होता है कि वो डिवेलप करें और इसी तरह जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं उनको देखना होता है कि क्या क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने किया कि वो स्टार्टमेंट रह गए वो उसी जगह पे खड़े रह गए जहाँ पे वो इतने सालों पहले थे एंड वी मस्ट नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स ठीक है तो ये बेसिकली हमें जो डिवेलपमेंटल चीज़ होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे और किस तरह से जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वो प्रोग्रेस कर सकती हैं क्या इंटरेक्शन करनी चाहिए उन्हें किस तरह के काम उन्हें करने चाहिए डेवलपमेंट के दौरान सेकेंडली मेन फोकस क्या है आपका डेवलपमेंट का आइर आप डेवलपमेंट ऑफ द होल की बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट ऑफ द यूनिट की बात कर रहे हैं होल की बात कर रहे हैं यानी कि आप तमाम जो सेक्टर्स uh, हैं जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के या नेशन के उनको लेके चल रहे हैं या आप यूनिट की बात करें जैसे पर्टिकुलर सेक्शन जैसे कि आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्शन हो गया या मिलिट्री सेक्शन हो गया आप सिर्फ उनको लेके डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं एक जो अहम बात आपको डेवलपमेंट के अंदर देखनी होती है डेवलपमेंट करने के लिए आपको ज़रूरी है वो क्या चीज़ है कि डेवलपमेंट के बेनिफिशरीज कौन आने वाले राइट एंड जो हिंड्रेंसेस हैं डेवलपमेंट के रास्ते में वो क्या है यू नीड टू पॉइंट दिस थिंग्स आर सो 
अब हम डेवलपमेंटल थ्योरीज की तरफ चलते हैं एक्चुअली ये थ्योरीज हमें एक पाथ बताते हैं जो कि फॉलो करके आप डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है ये 1950s में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाता था और ये बेसिस बात पे कर रही है कि जो नॉर्थ अमेरिका और जो यू के जो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उनके अंदर डिवेलपमेंट सबसे पहले स्टार्ट हुई चाहे वो सोशल डिवेलपमेंट है चाहे वो इकनॉमिकल डिवेलपमेंट है चाहे वो पोलिटिकल डिवेलपमेंट है चाहे वो कल्चरल डिवेलपमेंट है राइट आज वो हमसे कहीं ज्यादा डेवलप्ड है आज कंपेयर टू दर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और टू द अरब कंट्रीज तो इस थ्योरी के परस्पेक्टिव से अगर बात की जाए तो मॉडर्नाइजेशन ये डेवलपमेंट वो सनानमस है किसके वेस्टर्नाइजेशन के यानी कि इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज इन ऑर्डर टू डिवेलप यू नीड टू फॉलो वेस्टर्न पैटर्न अब जैसे वेस्ट के अंदर सबसे पहले स्टीम इंजन आया जिसके बाद आपकी यू नो मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई मास प्रोडक्शन से इंडस्ट्रियल बूम आया इंडस्ट्रियल बूम आया तो यू नो इकोनमी ग्रो कर गई एक्सट्रीमली ग्रो कर गई एंड इसी तरह की बाकी बातें हैं इवन कल्चरल भी अगर आप परस्पेक्टिव से बात करें तो आप देख सकते हैं कि अभी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आपको कोई चाइल्ड लेबर नजर नहीं आएगा लेकिन यहाँ पाकिस्तान अपनी कंट्री के अंदर आप किसी ढाबे पर चले जाएं इवन आप किसी रोड पे ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाएं तो बच्चे यू नो दे कैरी दोज इक्विपमेंट टू वाइफर्स एंड वाटर एंड दे कम टू यू नो वॉश अवे यू वेन स्क्रीन सो ये चीज़ है क्यों वट रूल्स एंड रेगुलेशन दे मेड कि वो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो हुए वहाँ पे और यहाँ पे रूल्स लॉज हर चीज़ होने के बावजूद हम चाइल्ड लेबर को ख़त्म नहीं कर सके एंड जब हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सके तो ये एक स्टिग्मा है सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो हमें होल्ड बैक करता है क्योंकि वो बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे अगर वो नहीं पढ़ेंगे अगर वो स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमी के ऊपर बोझ बन जाएंगे ना तो वो खुद डेवलप कर सकेंगे ना वो खुद एक बेटर लाइफ अपने लिए क्रिएट कर सकेंगे और ना ही आपको यू नो स्टेट के लिए वो कुछ कर सकेंगे तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बात करती है कि आप वेस्टर्न जो वैल्यूज हैं जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं आप उनको फॉलो करते हुए डेवलपमेंट की तरफ चलें राइट right? लेकिन uh, इस बात के अंदर आई वुड लाइक टू एड कि देखें यू मस्ट फॉलो द पाथ डेवलपमेंट जो वेस्टर्न एरिया ने फॉलो किया यानी कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशन किस तरह स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कितने रिस्पॉन्सिबल हैं किस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को इनकॉर्पोरेट किया सोशल इनोवेशन को इनकॉर्पोरेट किया अपने सिस्टम के अंदर लेकिन जो मिस्टेक्स उन्होंने की वी नीड टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स राइट टू मूव टू वर्ड्स डिवेलपमेंट अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम के तौर के ऊपर जिसके अंदर कुछ कंट्रीज जो हैं वो बेनिफिट हो रही हैं और बाकी की कंट्रीज एक्सप्लॉयड हो रही हैं एक्चुअली वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आपको एक डायग्राम से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी लेट मी जस्ट शो कल या तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है उसके अंदर कंट्रीज को थ्री कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया है कोर सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी कोर कौन सी कंट्रीज हैं कोर इंतहा डेवलप्ड कंट्रीज हैं ठीक है यानी कि यूके हो गया यूएसए हो गया राइट पेरीफेरी कौन सी कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं राइट और सेमी पेरीफेरी कौन सी कंट्रीज हैं सेमी पेरीफेरी जो हैं वो एक्स कोर हो सकती हैं जिनकी डेवलपमेंट कुछ स्लो हो गई हो वापस यू नो क्राइसिस के अंदर आके सेमी पेरीफेरी में चले गए या पेरीफेरी हो सकती हैं एक्स पेरीफेरीज जो कि डेवलप हुई हैं एंड दे मेड अप टू सेमी पेरीफेरीज के एक इम्पोर्टेंट uh, एग्जांपल हम इंडिया के लिए सकते हैं राइट right? तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ जैसे कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को एक्सप्लॉयड कर रहा है राइट और इंडिया को इन टर्न कौन एक्सप्लॉयड करता है यू एस ए सो इस तरह ये सर्कल जो है वर्ल्ड का चलता है बेसिकली आप डिवेलप टू अंडर डिवेलप टू ये बात जो सबसे uh, की पॉइंट है ना जिसके ऊपर डिपेंड करी है वो क्या है कि आप अपने रिसोर्स जो आपकी स्टेट की रिसोर्स हैं आप उनको कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं अब जो पेरी फेरी कंट्रीज हैं वो दूस के वो उन्होंने कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं क्रिएट किया वो उन लोगों ने क्या किया अपने रिसोर्स जो हैं रॉ रिसोर्स चीप मटीरियल वो भेज देते हैं बेच देते हैं कोर को इंतहा सस्ते दामों में एंड कोर क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोसेसिंग करके और द रिसोर्स जो उन्होंने गरीब कंट्री से खरीदे हैं उनको इंतहाई हाई प्राइसेस में सेल आउट करती है बे इंतहा प्रॉफिट कमाती है एंड दिस साइकिल गोज ऑन राइट तो 
अगर हम कुछ इनके फीचर्स देखें तो जो कोर होती है इसके अंदर आपके पास इंतहाई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है ठीक है इलीट बेसिकली इसके अंदर ज़्यादा रूल कर रहे होते हैं और जो पेरीफेरी होती है इनकी कंट्री इनकी जो गवर्नमेंट है वो इतनी स्टेबल नहीं होती जैसे कि पाकिस्तान वगैरह के अंदर और होती भी है तो अपने नेशनल इंटरेस्ट की जगह वो कोर कंट्रीज के इंटरेस्ट को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही होती है उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही होती है ठीक हो गया तो ये तो हमने बात कर ली वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की जो कि हर बात जो है वो इकोनॉमिकली इकोनॉमिक वर्ड परस्पेक्टिव से बात करती है इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है वो है डेवलप डिपेंडेंसी थ्योरी राइट डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर इन कॉन्ट्रास्ट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इकोनॉमिकली बात नहीं करते बल्कि आपके रिलेशनशिप आपकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग बात की जा रही है इसके अंदर भी सेम कैटेगरी आप दोबारा उसको यूज uh, करके आप उसको इमेजन कर सकते हैं कोर पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी को कि जो गरीब कंट्रीज हैं जो पेरीफेरी कंट्रीज हैं वो क्या होगा वो एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस के अंडर होंगी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना पाकिस्तान के अंदर जो है वो Uh, काफ़ी ज़्यादा उसने सी पैक के अंदर इन्वेस्ट किया है ठीक है और लेकिन इधर से आप देखें कि उसने ऑल दो इन्वेस्ट किया है एंड ऑल दो वी आर गोइंग टू गेट सम प्रॉफिट एंड सम हम पाकिस्तान जो है वो एक ट्रांजिशनल कंट्री बन जाएगी जिसके अंदर यू नो सारे ट्रेड रूट्स वगैरह आएंगे और हमें फ़ायदा होगा लेकिन हमें बहुत कम फ़ायदा होगा ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है चाइना को हो रहा है ऑफकोर्स बहुत कम पैसे में वो हमारी गवर्नमेंट से ही ज़्यादा पैसा लेके इस चीज़ ये चीज़ें हमें बना के दे रही है एंड सिर्फ बना के देने से उसकी क्या होगा कि वो सारी मशीनरी के वैसे पाकिस्तान ही पे कर रहा है बस वो हमें बना के दे रहे हैं एंड सारा जो प्रॉफिट है वो उनको जा रहा है हमें एक बहुत कम लाइक like 20% से भी मीगर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें मिलेगा तो ये एक न्यू कॉलोनिज्म का परस्पेक्टिव आ गया कि अगर आप अपने रिसोर्स खुद यूज़ नहीं कर सकते जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कोर कंट्रीज हैं वो रिसोर्स जो हैं वो आप यूज़ करेंगे और आप एक्सप्लॉयट होते रहेंगे जिंदगी भर के लिए सो so, अब जो है यहाँ पे क्या बात आती है कि अगर आपको निकलना है डिपेंडेंसी थ्योरी से तो आपको अपना जो पावर्टी सेक्टर है जो एक्सट्रीम पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसके ऊपर गौर करना होगा ठीक है अगर आप उसको निकालेंगे अगर आप उसको इम्प्रूव करेंगे आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी आपके पढ़े लिखे लोग होंगे तो आपको बाहर के लोगों की इस कदर हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी यू वॉन्ट बी डिपेंडेंट ऑफ द कोर कंट्रीज एंड यू वॉन्ट अलाउ दैन टू एक्सप्लॉयट यू आप खुद अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी डिवेलप कर सकते हैं ठीक है तो आपको पूरा सेगमेंट को देखना है उसको इम्प्रूव करना है वो इम्प्रूव करेगा तो ओल ओवर आपकी पूरी की पूरी कंट्री डेवलप होगी तो जो पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी कंट्रीज हैं इनको क्या करना चाहिए इनको अपना जो मैकेनिज्म है टू यूटिलाइज रिसोर्स उसको इनोवेट करना चाहिए उसको इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यूरोपियन सिस्टम जो है इकोनॉमिक सिस्टम उसको इनकॉपरेट करेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स को कोई नहीं खरीदेगा जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि आप जब भी जाएंगे मार्केट के अंदर तो आपको यूनिलीवर के ही आप यू नो खुद ही इंस्टिंगटिवली ही आप यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स उठाएंगे कोई भी बायो आमला नहीं उठाएगा तो आपके जो नेशनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो मार्केट में कोई लाइक like, कॉम्पिटिशन है ही नहीं ना आपके कोई वहाँ पे ख़रीदेगा ही नहीं सब लोग बाहर के इंपोर्टेड स्टफ खरीदेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट्स लाएँ खुद प्रोसेस करें ताकि आप डेवलपमेंट की तरफ जा सकें ताकि आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो सके ताकि आपकी नेशनल आइडेंटिटी जो है कंट्री की वो इम्प्रूव हो सके सो देन वी हैव गट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बेसिकली एक सोशोलॉजिकल थ्योरी है सोशोलॉजी की थ्योरी है एंड इसके अंदर बात क्या होती है कि जो आपका पूरा सिस्टम है या स्टेट है ठीक है वो एक सिस्टम है और उसके मल्टीपल ऑर्गन्स हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं ठीक है इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है और सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको उसके ऑर्गन्स जो है कंसिडर किया जाता है फॉर एग्जाम्पल पुलिस एक ऑर्गन हो गया ब्यूरोसी एक ऑर्गन हो गया मिलिट्री एक ऑर्गन हो गया आपकी जो पार्लियामेंट है वो एक ऑर्गन हो गया ठीक है तो ये सब जो है ये इकट्ठे मिल के वन दे विल फंक्शन प्रॉपरली तो ही स्टेट जो है वो ऑपरेशनल होगी इनके जो फंक्शंस होंगे वो डिसाइड करेंगे कि स्टेट किस तरफ जा रही है आदि वो तरक्की की तरफ जा रही है या वो बर्बादी की तरफ जा रही है राइट अगर इनमें से एक ऑर्गन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा वो अपना काम सही तरह नहीं कर पाएगा तो तो अदर ऑर्गन जो है उसको ज़्यादा एक स्ट्रॉगर रो, रोल के अंदर आना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारी डेमोक्रेसी फेल हुई तो क्या आया मिलिट्री आई मार्शल लॉ लगा ठीक है तो ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एज के एम 
of all the parts of society uh, to make a system uh, that you know is operational and that works to iske andar ye hai ki har insaan ko har fard jo hai wo iska part hai and usko apna function properly jo hai discharge karna chahiye taki jo hai society sahi tarah se move kar sake progress kar sake development ki taraf ja sake hame har har institution ko reform karna hoga rule and law rule of law ko ensure karna hoga and you know all these kind of moral corrections jo hai reforms jo hai unko leke aana hoga so guys these were the developmental theories and bahut interesting hai ye i hope uh, i was able to you know convey this to you and you guys can always you know uh, respond and question uh, in the comment section or maine video ke sath mein nahi kaha tha but please do like subscribe and share this channel with your friends taki hum mazid aise videos jo hai wo aap tak pahuncha sake and you know aap csp css aspirants ko jo hai helpful prove ho okay thank you and allah hafiz